Assalamualaikum warahmatullah. Suryatpur Pakhiyauzer Pakhote ke Ami M Raihan Shaun Apnader Purtek ke Janatsi Anturik Obinondon. বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব 5000 ডিমের একটি মেশিন সম্পর্কে তো সেটি পার্ট বাই পার্ট করা হয়েছে আমরা আগের ভিডিওতে জেনেছি যে পার্ট বাই পার্ট করার সুবিধাটা কি এবং একসাথে 5000 ডিমের মেশিন করার অসুবিধাটা কি সেটা সম্পর্কে আমরা আগের ভিডিওতে জেনেছি আর সেটা যারা না দেখেছেন বা না দেখার সুযোগ পেয়েছেন তাদের জন্য ডেসক্রিপশনের লিংকটা দেয়া আছে সেখান থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে 5000 ডিমের একটা সেট আছে যেটা পার্ট বাই পার্ট বাই পার্ট করা হয়েছে এখানে তিনটা সেটার আছে 1200 50 ডিমে প্রত্যেকটা 1250 ডিম একটা দুইটা তিনটা 1250 ডিমে তিনটা সেটার যেখানে 3750 ডিম আপনি বসাতে পারবেন সেটারে এবং এখানে 1250 ডিমের একটা হেসার আছে আমরা খুলে দেখাই দেখুন এই হেসারটিতে 1250 টি ডিম আপনি বসাতে পারবেন আর এই সেট সরি এই সেটারটিতে আপনি 1250 ডিম বসাতে পারবেন এবং এই হেসারটিতে আপনি 1250 ডিম আপনি বসাতে পারবেন হেসার আর সেটারের পার্থক্যের উপরে একটা ভিডিও আছে আপনি দেখে নেবেন আপনার বোঝার সুবিধার্থে ডেসক্রিপশনে সেটারও লিংক দিয়ে রাখবো তো বন্ধুরা মুরগির ডিম 21 দিনে ফুটে তো 18 দিন পর্যন্ত এই সেটারে থাকে যেখানে সামনে পিছনে টার্নিং হয় প্রতি 90 মিনিট পরে পরে লাস্টের 3 দিন কিন্তু এই জাতীয় হেসারে রাখতে হয় যেখানে ডিমটা টার্নিং করবে না ডিমটা স্থির থাকবে তো হেসার সেটার পার্থক্যটা ভালো করে বোঝার জন্য সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন আমি সংক্ষেপে বলে দিলাম এক কথায় মুরগির ডিম একুশ দিনে ফুটে আঠারো দিন সেটারে থাকে তিন দিন হেসারে থাকে তো এইখানে বারোশো পঞ্চাশ ডিম তো আমরা বসালাম তো সেটা পাঁচ হাজার ডিমের ক্যাপাসিটি কীভাবে হলো সেটা একটু বুঝিয়ে বলি এখানে তিনটা মেশিন দেখতে পাচ্ছেন মনে করেন আপনি মুরগি ডিম বসালেন তো প্রথম সপ্তাহে এক তারিখে আপনি এখানে বারোশো পঞ্চাশ ডিম দিলেন তারপরে এই মেশিনটাতে আপনি বারোশো পঞ্চাশ ডিম বসালেন এবং সেটা সাত তারিখে এবং চোদ্দ তারিখে অর্থাৎ এক তারিখে সাত তারিখে এবং চোদ্দ তারিখে আপনি এই মেশিনটাতে বারোশো পঞ্চাশ ডিম বসালেন তো যখন একুশ তারিখে আবার বারোশো পঞ্চাশ ডিম দেওয়ার প্রশ্ন আসবে তখন কিন্তু এই এক তারিখে যেটা আমরা দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু আঠারো দিন পরে হেসারে চলে গেছে তো এই এই সেটারটা কিন্তু তখন খালি তখন আপনি একুশ তারিখে এই হেসারটাতে আপনি আরও বারোশো পঞ্চাশ ডিম বসাতে পারবেন এবং আঠাশ তারিখ অর্থাৎ আরও সাত দিন পরে আঠাশ তারিখে যখন আপনি এই মেশিনটাতে ডিম বসাবেন কারণ এটা কিন্তু ততদিনে খালি হয়ে গেছে কারণ এটা কিন্তু সাত দিন পরে কিন্তু এই হেসারে চলে আসছিল তো সুতরাং এরকম পার্ট বাই পার্ট বানালে আপনার জন্য সুবিধা এই পার্ট বাই পার্ট বানালে কি সুবিধা আগেই বলেছি যে সেটা সেই ভিডিওটা একটু দেখে নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি কারণ সেটা লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন তো এই পার্ট বাই পার্ট করলে আপনার জন্য অনেক বেশি সুবিধা হবে এবং আপনি বড় মেশিন কেনার ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবেন যেমন ধরেন আপনি যদি একসাথে দশ হাজার ডিমের মেশিন কিনতেন তাহলে আপনার হেসার হতো পাঁচ হাজার এবং সেটার হতো পাঁচ হাজার তো আপনি পাঁচ হাজার ডিম ঢুকালেন সেটারে ঢুকালেন পাঁচ হাজার তারা আঠারো দিন পরে আপনি হেসারে পাঁচ হাজার ডিম নিয়ে আসলেন তো আপনি খরচ করলেন কত দশ হাজার ডিমের মেশিন কিনলেন কত দশ হাজার ডিমের মেশিন কিন্তু আপনি একুশ দিনে ফুটালেন কত পাঁচ হাজার ডিম অর্থাৎ আঠারো দিন পর্যন্ত একটা মেশিন কিন্তু আপনি বুক করে রাখলেন এবং লাস্টের তিন দিন কিন্তু এই মেশিনটা বুক করে রাখলেন তো সুতরাং আপনি আঠারো দিন অর্থাৎ একুশ দিনে কিন্তু আপনি পাঁচ হাজার ডিম ফুটালেন কিনলেন দশ হাজার ডিমের একটা মেশিন অর্থাৎ খুব বেশি খরচ করে আপনি ফোটালেন মাত্র একুশ দিনে পাঁচ হাজার ডিম কিন্তু আমার এই সিস্টেমটাতে পার্ট বাই পার্ট যদি করেন তাহলে কি হবে আপনি প্রতি সপ্তাহে বারোশো পঞ্চাশ ডিম ঢুকতে ঢুকতেছে যেহেতু এক তারিখ সাত তারিখ চোদ্দ তারিখ একুশ তারিখ আঠাশ তারিখ আপনি কিন্তু পাঁচবার ঢুকাতে পারলেন অর্থাৎ পাঁচবারে বারোশো পঞ্চাশ করে ছয় হাজার দুইশো পঞ্চাশ ডিম ফোটাতে পারলেন অর্থাৎ আপনার এই পার্ট বাই পার্ট করার কারণে পাঁচ হাজার ডিমের পার্ট বাই পার্ট করার কারণে আপনি কিন্তু মাসে ছয় হাজার দুইশো পঞ্চাশ ডিম বসাতে পারলেন প্রতি সপ্তাহে বারোশো ডিম ঢুকবে প্রতি সপ্তাহে বারোশো ডিম হেসারে চলে আসবে এবং একটা হেসার কিনলেই কিন্তু আপনার হয়ে গেল এখানে পাঁচ হাজার ডিমের বিশাল এক হেসার কিন্তু তখন আর কিনতে হলো না আপনার বারোশো পঞ্চাশ ডিমের এই ছোট্ট হেসারটাই কিন্তু বারবার বারবার ব্যবহার হলো তো বন্ধুরা কোয়ালিটির ব্যাপারে আর কথা বাড়াবো না ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে শুধু এইটুকু বলবো যে পার্ট বাই পার্ট মেশিন কিনলে সেটা আপনার জন্য ভালো এবং কোয়ালিটি পূর্ণ মেশিন কিনলে সেটাও আপনার জন্য ভালো আর দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা মেশিনে যে বডি ইউজ করা হয়েছে এটা এটা সাধারণ মেলামেন্ট বোট নয় কারণ আমরা কোম্পানির সাথে আলাপ আলোচনা করে কিন্তু তাদের অর্ডার করে বিশেষ ধরনের একটা বোট তৈরি করে তাদের দিয়ে আমরা আনিয়েছি যে সেখানে আমাদের বলাই ছিল যে বোটটা যাতে পানি পেলে নষ্ট হয়ে না যায় এবং অনেক দিন যাতে ভালো থাকে এবং যাতে তাপ প্রতিরোধক হয় এবং তাপটা যাতে ধরে
থেকে দুই হাজার টাকা বেড়ে গেছে তো বুঝতেই পারতেছেন যে এটা হাই ক্লাস মেলামাইন বোর্ড ইউজ করা হয়েছে যেটা আমরা যেমনটা চেয়েছি কোম্পানি ওই রকমটা করে দিয়ে দিয়েছে দামটা একটু বেশি পড়েছে এই যা তো বডিটা কিন্তু যদি আমরা স্টিলের করতাম যারা স্টিলের দাম সম্পর্কে জানেন আপনি খেয়াল করে দেখবেন যদি দুই হাজার টাকার স্টেল কিনে দুই হাজার টাকার মানে সিট কিনে তাহলে কিন্তু এরকম বারোশো পঞ্চাশ ডিমি একটা মেশিন চতুর্দিক থেকে ঘিরে দেওয়া সম্ভব তো সেটাতে প্রায়স আরও কমে আসতো আর সেখানে এই এই বোর্ডটা বানাতে কিন্তু চার ফুট বা আট ফুটের যে বোর্ড আছে প্রায় তিনটা থেকে চারটা বোর্ড লেগে লেগে যাচ্ছে তো সেখানে কিন্তু আপনার একটা বোর্ড যদি আমাদের স্পেশালি অর্ডার করা বোর্ড এটা পঁচিশশো করে ধরলেও কিন্তু দশ হাজার টাকা চারটা বোর্ডের দাম চলে আসতেছে তো বুঝতে পারতেছেন যে স্টেলটা যদি করতাম যদি ভিতরের স্ট্রাকচারগুলো লোহা লক্ষ্য তৈরি করতাম তাহলে খরচ কিন্তু অনেকটা কমে আসতো তো অনেক ভাই প্রশ্ন করেন যে মেলামাইন বোর্ড এত দাম কেন বেশি আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে তর্কে তর্কে না জড়িয়ে আপনাকে শুধু এইটুকুই বলবো যে আপনি একটা তৈরি করেন থাই অ্যালুমিনিয়াম দিয়া এবং আমাদের যে স্পেশালি বোর্ডটা এই জাতীয় বোর্ড দিয়ে তৈরি করেন তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে খরচটা কেন বেড়ে যাচ্ছে আপনার থাই অ্যালুমিনিয়ামের দাম সম্পর্কেও আপনারা সচেতন আপনারা বুঝতে পারবেন থাই অ্যালুমিনিয়ামের বর্তমান দামের যে পরিস্থিতি তো সুতরাং খরচটা একটু বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক আর তাছাড়া আমাদের সাত বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সম্পূর্ণ মিস্ত্রিদের দ্বারা প্রতিটা কাজ কিন্তু অত্যন্ত যত্ন সহকারে করা হয় প্রতিটা পার্ট বাই পার্ট ফিনিশিং সৌন্দর্য টেকসইয়ের দিক দিক বিবেচনা করে পার্সপাতির যে শিডিউল পার্সপাতির যে ম্যানেজমেন্ট যেভাবে বসানো হয় প্রত্যেকটা কিন্তু গুরুত্ব সহকারে দেখা হয় এতে অনেক সময় ব্যয় হয় এতে আর পাশাপাশি অনেক দামি পার্স ইউজ করার কারণে কিন্তু ওইখানেও কিছুটা খরচ বেড়ে যায় অর্থাৎ একটা মেশিনে যদি বিশ বিশটা পার্স থাকে সব মিলে হিউমানিটি ফায়ার থেকে শুরু করে হাইড্রোমিটার পর্যন্ত কন্ট্রোলার সব মিলে যদি বিশটা পার্স থাকে প্রত্যেক জায়গায় যদি আমরা একটু 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 করে ভালো মাল লাগাতে যাই এবং প্রত্যেকটা ব্যাপারে যে গুরুত্ব দিতে যাই সবখানে যদি কিছু কিছু করে বেড়ে যায় এইভাবে কিন্তু আসলে মেশিনের দামটা বেড়ে যায় কারণ আমরা দরজার হাতলটা পর্যন্ত কিন্তু পিতলের ইউজ করি দেখতে পাচ্ছেন তো সুতরাং সবখানে কিন্তু যদি দশ টাকা করে বাড়ে তাহলে দশ জায়গায় কিন্তু অনেক টাকাই বেড়ে যায় আপনারা সচেতন লোক আপনারা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন আর তাছাড়া বর্তমানে চায়না যখন বন্ধ হয়ে গেল করোনা ভাইরাসের কারণে চায়নার থেকে আমার নিজেরও অনেকগুলো সিমেন্ট বাতিল হয়ে গেছে তো পার্সপাতির দাম এখন আকাশ ছোঁয়া কারণ আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটা পার্স ভালো বলেন মন্দ বলেন প্রত্যেকটা পার্স কিন্তু চায়নার থেকে আসে চায়না নির্ভরই কিন্তু আসলে এই জাতীয় ব্যবসাগুলো চলে তো সুতরাং বুঝতেই পারতেছেন যে আকাশ ছোঁয়া পার্সের পার্সের দাম তারপরে কিন্তু আমরা পণ্যের দাম ওইভাবে বাড়াইনি বাড়াইনি ওইভাবে কি বাড়াইনি আপনাদের প্রত্যেকটা ভিডিও ডিসক্রিপশনে এক বছর আগে যেই প্রাইস দেখবেন এখন কিন্তু সেই প্রাইসই আছে তো সুতরাং এই আজকে যে পাঁচ হাজার ডিমের ক্যাপাসিটি পার্ট বাই পার্ট দেখতে দেখতে পাচ্ছেন সেটারও দাম ইনশাল্লাহ বাড়বে না হয়তো বা আগে যে লাভটা থাকতো সেটা থাকতেছে না কিন্তু তারপরও অন্তত মনে করি যে এই এই এইভাবে হয়তো সারা জীবন চলবে না চায় না একসময় একসময় খুলবে হয়তো এক মাস পর অথবা দুই মাস পর এই সময়টা সময়টা না হয় আমরা আহামরি মানে দামটা বাড়িয়ে মানে মানে এক কথা এই সময়টাতে আমরা আমাদের নতুন লাভ নাই হলো লাভ করার সুযোগ হয়তো বা আল্লাহ পাক দিবে হয়তো বা একটা মেশিন আমরা দেড় দুই হাজার টাকা যেটা লাভ করি সেটা আগে হয়েছে ইনশাল্লাহ পরেও হবে এখন আহামরি লাভ করতে গিয়ে অযথা দাম বাড়ানোর পক্ষে আমি নই সুতরাং প্রাইস বাড়বে না বন্ধুরা প্রাইসটা বলে দেই প্রত্যেকটা বারোশো পঞ্চাশ ডিমের ক্যাপাসিটি পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম পড়বে তো সেই ক্ষেত্রে একটা যেহেতু হেসার আছে এভাবে মিলালে চারটার দাম আসে দুই লাখ টাকা যেহেতু একটা হেসার আছে হেসার একটু খরচ কম হয় সুতরাং আমাদের একদম ফিক্সড প্রাইস পড়বে প্যাকেজ প্রাইস যেটা এক লাখ সত্তর হাজার টাকা অর্থাৎ চারটা মেশিনের টোটাল পাঁচ হাজার ক্যাপাসিটি প্রাইস পড়বে এক লাখ সত্তর হাজার টাকা প্রাইসটা আগের প্রাইসই বললাম কারণ আমাদের ডিসক্রিপশনে এক বছর আগের যে ডিসক্রিপশনে সেখানে দেখবেন যে এক হাজার ডিমের মেশিন কিন্তু আটশো সেটা দুইশো হাজার সেটার প্রাইস কিন্তু বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এবং বারোশো পঞ্চাশ ডিমের মূল্য কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা তো সেই প্রাইসটা এখন পর্যন্ত বলব থাকবে আর প্যাকেজ হিসাবে আপনার আরও ছাড় পাবেন অর্থাৎ এক লাখ সত্তর হাজার টাকার টোটাল প্যাকেজের প্রাইস পড়বে বন্ধুরা অযথা মন্তব্য না করে আপনি আমার কথাগুলো একটু যাচাই করে দেখে তারপরে কমেন্ট করার অনুরোধ জানাচ্ছি আর প্রয়োজনে আপনার ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া আছে স্ক্রিনের নাম্বার দেওয়া থাকবে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন ভিডিওটি ভালো লাগলো অন্তত একটি লাইক দিয়ে যাবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন কারণ আপনারা জানেন যে ডিম ফোটানো মেশিনের উপরে বিগত অনেক বছর থেকে আমরা নিয়মিত এই এই চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করে থাকি তো অনেক তথ্য পাবেন অনেক এমন অনেক ভিডিও এই চ্যানেলে পাবেন যেখানে বিক্রির জন্য না সাধারণ ম